ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈ ഫോൺ ഈസ് സേഫ് എസ് ഐ ആം സേഫ് എന്ന തലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഫോൺ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും തന്നെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഭീഷണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ ഭീഷണിയാണ് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന മെയിൻ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അത് എടുക്കുകയും ആ അവർ നിങ്ങളെ ആ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ വലിയൊരു ട്രാപ്പിൽ പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇമേജസ് അത് മറ്റൊരാളെ കിട്ടി ആണ് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം കുറ്റങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എല്ലാം ഇനിയും ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ആപ്പിൾക്കാർക്ക് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ആപ്പിളിനെ പറ്റി അത് നോളജ് ഇല്ല ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് ആക്കാൻ മറക്കരുത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫുൾ ലോക്ക് ആയിരിക്കണം വേറെ ആരും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പറോ ഒന്നും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലോക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്പർ ലോക്കോ സ്വൈപ്പോ കളഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പോലും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ലവരും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അതല്ല പക്ഷേ ഫോണിൽ ലോക്ക് മസ്റ്റാണ് അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഇനി അഥവാ ഇനിയും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ചിലപ്പം ഡിസ്പ്ലേ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു റിപ്പയറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോപ്പിൽ പോകും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വേറൊരാളുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിലോട്ട് ആക്സസ് ആകും അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫോണും ഫോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മെമ്മറി കാർഡ് അതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബിയുടെ മെമ്മറി കാർഡും കൂടെ നിങ്ങൾ മേടിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ ഡീഫോൾട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഫോട്ടോസും ഇമേജസും എല്ലാം ലോഡാകുന്നത് മെമ്മറി കാർഡിലോട്ടാവാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും എല്ലാം മെമ്മറി കാർഡാകുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അഥവാ കേടായാൽ തന്നെ ഈ മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങോട്ട് ഊരിയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇത് ഈ എക്സ ഇതുപോലത്തെ തേർഡ് പാർട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇമേജസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് വെക്കണം അത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇമേജസ് എല്ലാം ആ മെമ്മറി കാർഡിൽ ഇരിക്കണം ഇനി ഈ മെമ്മറി കാർഡ് തന്നെ ഇപ്പം
ഇതുപോലത്തെ ഈ വിസിറ്റർ മോഡിന് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അതെല്ലാം വാട്സപ്പ് അതെല്ലാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വിസിറ്റർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസറുണ്ട് അതെല്ലാവരും എനേബിൾ ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ അടിച്ചു പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ ആ ഫോൺ മെമ്മറി കാർഡ് ഊരിയിട്ട് നേരെ ആ കടയെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വിസിറ്റർ മോഡിൻ്റെ പാസ്വേഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് ഫോൺ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ആവും അതേസമയം നിങ്ങൾ നമ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ വിസിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലേ പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം സെക്യൂർ ആയിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെമ്മറി കാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഇമേജസും എടുത്തു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടും അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കും അത് അതൊന്നും ആക്സസ് കിട്ടത്തില്ല ഈ വിസിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ അതൊരു പുതിയൊരു യൂസറായിട്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ അടുത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ വിസിറ്റർ മോഡ് എന്നെ വിളിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിമ്മും കൂടെ ഊരിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പയർ കൊടുക്കാം സിമ്മും അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യം അധികം കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സിം ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കോൾ പോലെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരപ്പം ചെയ്യാം അതോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സിമ്മ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഊരിയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിമ്മും ഊരാം മെമ്മറി കാർഡും ഊരാം പിന്നെ വിസിറ്റർ മോഡ് എനേബിൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺ ആണ് വിസിറ്റർ മോഡ് എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വിസിറ്റർ മോഡിൻ്റെ പാസ്വേഡും പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും ചെയ്തു അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ സേഫായി അവർ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ച് ഫോൺ തന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അടുത്ത വേറൊരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് അതായത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സമയത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലാതെ പുതിയ ഏതെങ്കിലും മാൽവേഴ്സ് അതായത് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ മാൽവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണ് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഡേറ്റ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണേൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ദൂര റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ ഓണാക്കി നിങ്ങളുടെ പരിസരം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് എടുക്കാം അതിനെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് മാൽവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണ് ഈ ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് എന്തൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാൽവേഴ്സ് ഈ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റ കണ്ണിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മാൽവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡീഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ഫോൺ സ്കാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും മാൽവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർ ഡിഫോൾട്ട് സ്കാനർ അതായത് സാംസങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ സാംസങ് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാൽവെയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കാർഡും സിമ്മും ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് മാൽവെയർ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിങ്ങൾ സിം എല്ലാം ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വേറൊരു നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സി ഡാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്ത് എം കവച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ട് അത്
അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കാർഡിലെല്ലാം ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് റീസ്റ്റോർ ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം സാംസങ് ഫോണിനകത്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സിന് പോയി റീസ്റ്റോർ ഫാക്ടറി സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ മൊത്തം ക്ലിയർ ആവും ആ ഡേറ്റയും ആപ്ലിക്കേഷനെല്ലാം അതായത് നിങ്ങൾ ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് എവിടെയാണോ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതൊക്കെ ഇച്ചിരി മെനക്കെട്ട പരിപാടിയാണ് എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇത് ജീവിത ജീവൻ്റെ ഒരു കളിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി മന്ത്ലി എങ്കിലും നിങ്ങളെ ഫോൺ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാൽവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം മാക്സിമം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കുഴിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ വല്ലവരും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറയാം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പോയി പേരൻസിനോട് ഇത് പറയാൻ പറ്റണമെന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലേലും പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യണം കേരള പോലീസിൻ്റെ സൈബർ സെല്ലിനെയോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്ന കേരള പോലീസിൻ്റെ സൈബർ സെല്ലോ കേരള പോലീസിൻ്റെ വുമൺ സെല്ലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക വുമൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ല അല്ലാത്ത ഇപ്പം മെൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്ന സൈബർ സെല്ലിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുക ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് ഏ ആരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്തോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേരള പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക അവർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വേറെ ആർക്ക് നമ്മളെ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അവരാരും അറിയിക്കേണ്ട സമയത്ത് പോലീസിനെ അറിയിക്കാത്തതാണ് മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആര് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്താലും ഞാൻ ഈ കാണു കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക പറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പറയാം മൈ ഫോൺ ഈസ് സേഫ് യെസ് ഐ ആം സേഫ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കാണട്ടെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ അവരവരുടെ ഫോണിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സോ താങ്ക